ハッシュタグのブレイクオーさあ始まりました「ハッシュタグのブレイクオー」よいしょさあ本日は2月の23日19時を回っておりますはい、はい、この「ハッシュタグのブレイクオー」というのは神田せ福知良安本清隆が起こる右も左も上も下も関係ない<笑>そんなバラエティ番組となっておりますはい,はいもう初っぱなから神倒しですね<笑>そうだなもうタンがやばいな<笑>まだあまだ先週から引き続き先週,先週もオープニングやばかったんだよな<笑>まだタンが絡んでるということでですね<笑>そうですね、えーまあ、今日は、はいえー、2人ですねもう先に行っちゃうそれ、えー、そうなんですよ実は神田生またやってくれました<笑>、はい、なんと今日も撮影でお休みでございます。はい。<笑>はい。まあこの撮影ね、俺たちもどんな撮影するかっていうのちょっと詳しくは聞いてないんですけれども、うん、まあまた何かやらかしてくれるんであろうと思いながらこちらの方で、ね、ラジオも僕たち頑張っていきたいと思いますので、じゃあ二人か。二人だよ。初めてじゃん。初めてだな。ね。<笑>この前の、えー、神田聖が休んだ時は、はい。えー、ゲストでね,でねちょうど清高が、はいえー、シアター10の舞台に出た時にね,ねテクニックプロデュースの結婚オムニバスですね、うん、その時の、はいえーえー、取材の金城大志さんとそうですね、えー、誰だっけ<笑>大山梨沙ちゃん、ね、大山梨沙さん<笑>に来てもらってましたけど誰だっけとはゲストに対して失礼だろう<笑>じゃあ行くぞこのテンションやばいな<笑>じゃあねああの時はそう思っていた福知良です<笑>、はい、おい来いよ,、はいえー、来いよあっあいつはいつもこんな感じ安本清隆です<笑>誰のこと言ってるのかなさあ誰のこと言ってるんでしょうねそれはもうねここにいないやつの話をでも大いに荒らしていきましょうかねそうだね<笑>はいといととうことで,ですねじゃあもう今日2月の23日木曜日となっておりまして、はい、ちょっと外、雨なので、まあ、帰り道だったりこれから出先に行く方々はそうですねお気をつけていただければと思いますすそうですね雨なんでねあの、うん、僕らの、えー、ラジオ、はい、こう運転中とかに聞いてもらってる人もいるかと思うんですけど、はい、決してあの集中して聞かないでください。そうですね、はい、決ししてて集中して聞いたとしても<笑>ためになることがあるかどうかはもうお客様次第なので<笑>、はい、あの聞き流す感じでね<笑>、はい、運転に注意して聞いてもらえたらなと思いますそうですねよろしくお願いします、はい、で実は2月の23日で昨日がニャンニャンニャンの日だったらしいですねニャンニャンニャンうんニャンニャンニャンの日、えー、2月22日そうそうそうそれで猫の日っていう意味でニャンニャンニャンっていうの最近できたらしいんですけどどうでした先週週から今週の木曜日まで猫,<笑>猫に会いましたか<笑>猫にめっちゃ会ったよでもあマジで、うん、う普通に道にいっぱいいるからね<笑><笑>いっぱいいるでも猫にまつわる話はま,まもうないね全くない全くない,くない,、うん、いやまあでも猫かわいいあ犬派猫派ああはいはいそれね、うん、俺は犬派ああまあね犬かわいいなかわいいでも,でも猫見てもうん可愛いと思うあーもうなー<笑>俺はね今両方なんだよもう浮気者かなっていうぐらいなんだけどあーまあそうですね浮気者ですねそうもうまあどちらもね<笑>認めるんかい<笑><笑>そこ認めるんかいよ<笑>まあでもそこはねまあもちろんもう好きなものは好きだからしょうがないっていうことですねやっていますが今週1週間どんなだった今週はい今週ね俺めっちゃいい経験したよおお例えばあのー、えっ、ー、と3日間ぐらい泊まりで、はい、あの北部に行ってたんですよおそれなんでかっていうと、はい、あの CM のあるとある CM の撮影で、はい、いやー、えー、いいですね、はい、僕
、えー、僕以外はこう東京から、はい、あのキャストスタッフすべて東京から来て僕だけ沖縄からの参加ということではあそうなんだすごい結構楽しい現場でしたねめちゃくちゃ経験いい経験になってで、うん、あのー、部屋もね一人ずつ用意されてるんですよマジで、うん、やばいなすごいもうだから部屋入ってもう寝てビール飲んで<笑>で朝起きて<笑>仕事して<笑>でみんなで飯食いに行って<笑>しかも飯もめっちゃ美味しいやつよ<笑>あのステーキとかえしかもただただただもちろんマジかえぐもちろんただです<笑>で部屋戻って<笑>酒飲んで<笑>寝てっていう<笑>あれちょお前仕事してんの本当に<笑>もう飯食って酒飲んでるっていうイメージがすごい強い<笑>しかもこのねお前が撮影期間中に俺が電話して、うん、その時にもねお前もうすでに酔っ払ってたもん、ね、酔っ払ってた<笑><笑>いやいやでももう話がもう楽しすぎて、うん、ああなるほどねこうスタッフさんとか、うん、あっちのキャスト役者なんですよこのタレントではなくてあ役者勢で撮影してるんだそうそうそうだじゃあ、うん、みんな大河ドラマとか,マジか演劇とかもそうですけど、うん、いろいろ出てるやってる本当にバリバリやってる人たちと共演できたんで、うん、ああそれに肩を並べたとお前はそうそうそうなんですよ、ね、いいですねよかった何がよかったって、うん、スタッフの、うん、このやっぱクリエイティブチームの,、うん、この段取りの良さがめっちゃすごかったへえもう何のストレスもなく進んでいくし、うんうん、シーン取り終わってあじゃあもう構成から順番から、うん、このカットからっていうのを全部踏まえてるってことなの全部へえー、天気も全部予想して、うん、で例えば一回ね天気も予想すんの、まあ、天気もひえだここ今日雨降ったらいいねみたいなところにちゃんと雨降るんですよへえ、うん、で一回、うん、これめっちゃすごいなと思ったのが、うん、あのマングローブで撮影してて、うんでえー、すぐ近くに工事現場みたいなのがあって、うん、そこの工事が並行してこうやられてたんですよ、うん、だからこの重機の音とかがめっちゃ聞こえてくるみたいな、うん、でカメラ回してても重機の音鳴るから中断したりとかっていうのが一回あったんですけど、うん、なんか速攻この制作の人がパパパって調べて、うん、で速攻電話して、うん「すいません15分だけちょっとご協力願いませんか」みたいなのをもう直でやって。本当に止まるんですよマジで,マジでそうそういうのがやっぱすごいなと思ってやばいなそれえじゃあ工事現場止めた写真なあの撮影だったのそうそう公共事業を一瞬止めたみたいな<笑><笑><笑>やばいなそれすごかったそういうなんか何フットワークっていうかなんていうの,この仕事の速さみたいな、うんめっちゃ勉強だったはあそうかそうかいい経験だったね、うん、いや実はですねそのこのハッシュタグ実は去年のそうですね本当にもう1年経つかな経つな、うん、1年ぐらい経ったんですけれども実は結構お仕事をね、はい、自分たちのあれなんですけど、うん、あの去年僕たちが想像していたのを超える勢いで今。まあ、仕事をいただくようになりまして、うんはい、こうやってラジオも持ったりとか、まあ、神田線もちょくちょく撮影であのお休みさせていただいたりとか、うん、で僕たちもですねあの福知良は例えば撮影とか僕も実はあの、まあ、一緒に共演するんですけど、うんうん、長瀬アイランドっていう、はいはいあのね、演劇が3月末にあるんですこちらにも参加してプラス、うん、あの実は僕新しいユニットを立ち上げまして。ハッシュタグとは別で、はいあのー、クリエイトチームを立ち上げまして、はい、実はそれが、あのーまあ、クロスノッツっていう、うんあのー、英語表記なんですけどこれ、うんうん、あの直訳すると「丸×ゲーム」なんですけど<笑>クロスノッツで「丸に「×」に「丸がロゴマークなんですけどこれ横から見ると「丸×丸。はいはいはい、だか何かと何かをかけるっていう、はいはいはい、でプラス「丸×ゲーム」って遊びじゃん、うんうん、遊びを入れながら何かと何かをかけていこうぜっていうことで、うん、あの今回ですね美容師さんとヘアメイクさん、はい、そしてあの写真を撮るんですけれども、うん、そこに今度は役者とダンサーを入れて、うんあのまあ、変な言い方ですけど。モデルの方では表現できないような写真をちょっと攻めていこうかなっていうチームを立ち上げまして、はいはいはい、表現を仕事にしてる人をそうそうそうそう被写体被写被写体として被写体として撮るってことそうそうそうそうそうすることで何か違ったアクションが起こせないかなっていうしかも役者とそれこそ
、今僕たちってやっぱり舞台やってる時って自分でヘアメイクしたりとか自分でメイクしたりとかっていう人たち逆にそこのプロフェッショナルの人たちを使った上で、うん、あのまあアクティングを入れつつダンスもしながら写真を撮るっていうことをやろうっていうことで、うんうん、面白いな実はそれが3月の7日に。は<笑>始まりまりす<笑>あ、ね、3月今立ち上げて3月の7日に撮影,が撮影があるってことはい、はい、っていう活動をしててで、うん、あのもう今日は結構ゆっくり話したいなっていうのがあるので、うん、僕結構あの考えてたのがこの「ハッシュタグっていう演劇ユニットがあって、うん、でもう一つこのクリエイトチームがあって、はい、そこでもう一つ僕将来、はい、映像制作チームを作りたくて、はいはい、そうすることで何ができるかっていうと映像も撮れます役者もできます写真も撮れますってなったら広告媒体大体使えるんですよああなるほどね紙から映像から生、うん、生っていうところで、はいはいはい、あの何かいろんなことを表現できたらなっていうところをですねうもうちょっとこのハッシュタグしかもしかもさちょっと偶然なことにクロスノッツ丸バツゲームじゃないですか、はいはいはい、あれ線引いたら丸とかバツを書かなかったらハッシュタグ,ハッシュタグだなそうなんですよ、うん、<笑>これもまた面白いなと思って<笑>すごいすごいいいねこういうのをですね今,今後もまたやっていこうと思うので、うん、そちらに関してもぜひ何かあのアクション起こしたらぜひ演劇以外で僕たちがですねこのお客様に違うアプローチでこの役者っていうものの,あのまあやり方っていうところと、うん、あとはそれ以外をかけることで周りの人たちにもっといろんな形で知ってもらいたいなっていう、うん、しかもあれだしねクロスクラスクロスアンドノッツ,、ね、アンドノッツ<笑>でいうこのコラボするっていうことを目的にした団体と、うん、と,とハッシュタグがまたコラボするみたいなのもあるっていうことじゃないそうその中でもコラボだし、うん、外とのコラボもあるしあるしっていうそうそうそうだこれを立ち上げたことによってなんかね今すごい俺の人生の中で今すごい目まぐるしくて、うん、あのいろんな普通だったら会えない人たちに会えるはいはい、ことが最近多くて、うん、紹介だったりこういう人いますよっていうところとかの人と人とのつながりっていうところで俺なんかがよくやってるフットワークは軽くネットワークは広くっていうところで東京ともあ実は僕東京に行ってたんですけど、はいはい、これ行ったっけあんま聞いてない聞いてないあんま聞いてない東京の話は。東京に行った時に、うん、実はあの「小橋」っていうドラマ、うん、あの3月15日からスタートしますが僕「ごさまる」って役で参加するんですけど、うん、ここに参加してた先輩が一人いまして、うん、その先輩実は高校が一緒で西原高校西原高校のマーチングバンドで,で東京で今活動しててなんと「ZIP 東京」で、はい。えー、ゼップ東京ゼップ東京か<笑>ゼップ東京でライブもするっていうすごい頑張って活動してる人たちと東京に行った時にお会いできまして、うん、そこからまたあの東京で「今から」っていう監督さんたちとつなげてもらうことができて、うん、なんか,なんかあのまあ今僕たち拠点沖縄っていうところでメインでやっていますけど、うん、もしかしたらこれから東京で仕事がうん、うんもらえるかもしれないっていうところまでちょっとお話が進みまして、うんうん、なので今後も「ハッシュタグ個人的に自分で言うのもあれですけど超ご期待、うん、そうだね、うん、本当になんかだから今人生であやれば何でもできるんだなっていうのをすごい実感した本当にどんどん活動の幅を広げていくっていうことはできてるのかなって思ってますよ、うんうんうん、ハッシュタグの中でね、うんうん、いいねだって1年前思わんかったやんなあ、うん、そうだよ出会う人も全然変わってますよ、うん、今そうですね本当に今まではこの我が町の小劇場っていうところからその中でまあ関わっているいろんな人たちと関わってきたのが、うん、今は逆につながりはあるけど今関わってる人たちはまた別であのプロデューサーさんだったり、うん、社長さんだったり。うんうんクリエイターさんだったりっていうところと、はい、また違ったジャンルとお会いする機会が増えて、ねうん、いやー今後どうなっていくのかなって思いながら、ねね、楽しみっすね、はい、なのでちょこちょこ申し訳ないですあのフェイスブックの,告あの更新ちょっと遅くなるかと思いますけどそうなんだよ、はい、<笑>もうあのお前らやめたんじゃないかっていうぐらい止まってたので<笑>あの激流量からちょっとですねすみませんちょっとパタパタしてしまったので今後も更新していくのでぜひフェイスブック演劇ユニットハッシュタグで演劇ユニットは演劇は漢字でユニットはカタカナ,カタカナ
、でハッシュタグは英語表記でお探しくださいはいじゃないとしますあの見つかれませんもうハッシュタグ世界中のハッシュタグが出てきますから、ね、<笑>世界中は探しづらいユニットになってるので<笑>そこの、ね、頭に演劇ユニットとつけてくださいよろしくお願いしますはい,はいこんな感じでですね、まあ、今後なんかメディアでの露出がね、決まってるものが何個かあるので、はい、そうですねそれの、まあ、告知というかお知らせもそれでねあのハッシュタグでのフェイスブックページでやっていきますそうですね、はい、よろしくお願いいたしますはい、はい、それでは曲いきましょうかいきますか<笑>その前に、うん、曲ね OK 分かった、はい、<笑>いいよいきましょういいよこの2人のねこのね<笑>ボケがいない感がすごいんだよねボケはもうでも今日はいいんじゃない今日はいいか、うんしかもさあのこの YouTube で見てほしいんですけどあの神田聖がいつも座ってる場所<笑>休みって書いてあるんです<笑>休まそうたまにはたまにはねあもう別のところで頑張ってるからたまに休まそう、うん、そうだよ、はい、ということですねあの曲に行こう<笑>行こう早く行こう,行こう<笑><笑>はいではですね曲に行きたいと思いますそれではどうぞ「ハッシュタグのブレイクを19時19分30秒待っております」よいしょー、はい、中盤戦ですあそうあのですね、はいはい、あのちょっとびっくりしまあの曲流れてるとびっくりしましてあごめんその前に曲紹介そうだね、えー、今の曲は「はい、ケツメイシ、はい、お二人サマー」<笑>です<笑>はい,はーいスルーしよう<笑>お前がスルーしたらもう誰もお前が<笑>お
お前が今日スルーしたらダメだよマジで<笑>確かに<笑>はい,はい,いや実はですねあの曲をあのお聴きいただいてる時にですねはい<笑>えねコメントがねはい初めてもし初めてのコメントじゃないですかこれはい多分それでちょっとびっくりしてましてねはいえっとこれはなんて読むんだコバッシーさんコバッシーさんありがとうございますありがとうございます初おそらく初ですはい、はい、ありがとうございますこうやってレスポンスが来るっていうことはかなり嬉しいんですけれどもねはい初回の覚えてるはあのさ<笑>あのみんなにさメールとかでさ、うん、お題もらおうぜとか、うんうんうんうん、最初頑張って言ってたのにさな一切来なかったよ<笑><笑>してやってないしなもう、うん、<笑><笑>すぐ諦めたな<笑>すぐ諦めてからよでもコメントいただけると本当にあの嬉しく思いますので、うん、あのですねぜひもうお暇であれば聞いてやってくださいお願いします、うんはい、コメント来たら本当に嬉しいのでよろしくお願いしますお願いします<笑><笑>マジここら辺素人なので、ね、<笑>僕たち舞台とかはあのちょこちょこ出させてもらってますけれども、うん、こういったレスポンスは本当に<笑>もうど素人丸出しなので<笑>そうだねでもこうやってなんかコメントくれたらそれで遊べたらいいよね、はい、そうですねなん,なんだったらあの無茶ぶりとかあれば、うん、まあまあまあこれはもうねあ,のあれだよお客様にねもう送りたいと思っていただけど送っていただけるだけで十分でそうだねうんはいなんでお前テンション低くなってるべ<笑>いやじゃあ俺を今日話したいことがあるんですよはい何ですかえっとねうん3つぐらいあるんですけど<笑>あまあ1つはさっきのこのクリエイトチームの話をちょっと聞きたかったっていうのがあるんですけど<笑>はいまあそれは自分からこう言ってくれたんでね<笑>はいよかったんですけどはいえー今ねニュースで毎日やってるやつがあって、はい、あのキム・ジョンナムキム・ジョンナムが、はい、あの北朝鮮の、はい、今キム・ジョン、えー、キム・ジョン・エル<笑>知らないよ<笑>俺に聞くな今の総裁の、はいえー、兄弟弟、はい、お兄ちゃんにあたるキム・ジョンナムっていう人が、はい、最近暗殺されたんですよ。<笑>はいはい、でそれを暗殺した人が、はい、あの28歳ぐらいの女の人なんですよ。はい、あ女の人なんですねそう実行犯が。はい、でな,なんで暗殺したかっていうのを聞いたら、はい、あ,のあれね検察官っていうか、はい、聞いたら、はい、あの日本に。タレント日本でタレントデビューする、はい、させるから、はい、でこの男を騙してドッキリでなんか仕掛けをやるっていうのを、はいえー、やらされたって言ってるんですよあなるほどではあのー、変な言い方ですとこっちも騙されたっていうことですかそう、はい、だから騙されて殺してしまったっていうことを言ってて、えーはい、で女の人2人いるんですけど実行犯が、はい、2人ともそういうなんかタレントっぽい、はい、なんか YouTube とかで自分の,あの動画を配信してたりとかする、はいまあ、タレントなんですけど、はい、その2人が、はい、最初はそう言ってたんですよ、はい、日本に行くためにみたいな、はい、デビューできるからみたいな感じで言ってたんだけど、はい、マレーシアの,、はい、のキム・ジョンナムが殺された場所はマレ,マレーシアなんですよ。はいえー、とマレーシアだっけシンガポールマレーシアかシンガポールなんですけど。<笑>うんうんうんそこの警察が調べたら、はい、これはそんな生優しいもんじゃないと、はい、ものすごく訓練されたこと、はい、人がやった暗殺だっていうのが分かって、はい、この女も実は、はい、こう毒この、はい、自分毒を持ったんですけど、はい、毒っていうのを知ってて、はい、もう完全に確信犯としてやってるっていう話が出てきて。はいで、はい、やばいなみたいな、はい、こんな国の超重要人物を、はい、<笑>暗殺するっていう事件がまさに今起こってるってめっちゃすごいことだなと思ってあまあ今の時代で今っていうこの本当に今っていうことね、うんうん、で俺テレビじゃなくてこれネットでちょっと調べてみてたんですよ、はい、そしたら、はい、もっとすごい事実が、まあ、これは事実かどうなのかもわからないんですけど、はいはい、キム・ジョンナムってお腹にタトゥーがバーって入ってるんですよ、はい、もうお腹のへその下まで柄がついてるようなタトゥーなんですけど、はい、暗殺された写真が公開された時に、はい、お腹が
真っ白だったんですよ。おあれでキム・ジョンナムの過去の写真を見ると、はい、タトゥーバン,バンバン入ってるんですよ、はい、これもしかしたら本人じゃなくて、はい、影武者なんじゃないかっていう説が出てきたんですよ。面白くないですか<笑>まあ、この事件に対して面白いかどうかって言ったら俺は何とも言えないけどまあこれが仮にあの例えばよく漫画であるじゃん変わり身というかそれが本当に現実であるとしたらびっくりだね,ね、うん、すごいよねそうだね、うん。まあ、これが俺が話したって話ですけど<笑>。お前がさ、お前さ、見切り発信するないけど、落としどころちゃんとしてくんないから。ただでさえボケがいないんだからさ<笑>。切るやつ、さまじで。いや、でもね、あの、そう、落としどころといえば。あの、最近、僕、いや、そう、だから、クリエイトチームを立ち上げるって時に、まあ、いろんな。動画とかを見るわけですよ。はい、なんか、どんな写真がいいかなとか、どういうムービー撮りたいかなとかっていうので。例えばあの最近ビビッときたのだと、うん、シアっていうシアそうそう海外のシアっていうアーティストさんの「シャンデリア」っていう曲があるんですけど、はい、そこにダンサーとして出てる女の子がめちゃくちゃめちゃくちゃ表現力がすごくてで本当に映画のワンシーンをずっとしかもワンカットでずっと撮ってるんですけど、はあ、そのすごい引き込まれるような、はいはい、コンテンポラリーダンスっていうものなんですけども、はい、型がないダンスみたいなものをやってるので、うん、それがめっちゃすごいなって思って見てたんですけど、うん、その次の,あの曲に落ちる時に、はい、CM でよくなんか YouTube で見たら CM 流れるじゃないですか、はいはいはい、そこで,ですね PS4 ゲームの PS4 の CM で、はい、ロボットのお面かぶお面というか、はいまあ、設定は多分ロボットなんでしょうね、はい、が落語をするっていうのがあって。はいそれがめちゃめちちゃゃ面白くてだからなんかしかもなんか結構エレクトロニックな曲が流れながらなんか韻を踏みながらあの落語を進んでいくんですけどこれがねやっぱ僕たちもまあ舞台見に行くお客さんってやっぱり結構緊張するじゃん行くってなると結構なエネルギーいるじゃん最初そうだったでしょまあまあそうですね生の舞台を見に行くっていうのは緊張しますしかも何があるか分からんっていうのだったらよりでもなんかあのその落語の見た時にあこれすごいいいなって思ったのがこの現代風に書き換えててでも話してる内容は昔の話というかまあおなんだ殿様になんか面白い殿様がなんか面白いのないかって殿様が殿様殿様かな殿様ってなんかお前イントネーションよや<笑>いいやいやあんま喋ったことないからよ殿様ってよ<笑>殿様が殿様が、うん、あこれ殿様がね<笑><笑>あのー、こう暇してると、はい、面白いことねえかって話をしたら、うんまあ、何人かいてその中でどんどんこのゲームを進めていくわけでもねなんかこれあ言うけどあのなんかこのゲームでなんか2人の少女の話、うん、な切ない話があるなあるんですよって話をしたら、はいでなんかこの生死を分けたこの、はい、命のやりたりをするみたいなシチュエーションで、はい、そこで殿様が「うん、あのいやそれは儚かないな」って兄弟が喧嘩あ喧嘩というか殺し合いをするっていうのは儚ない、うん、っていう話をしたら「はい、いやいや殿,殿様と殿様,殿様と<笑><笑>言えねえよもう<笑>殿様とあの死んだのに墓がないなんて、うん、なんてこったって言ったのこの私の頃めっちゃ面白くてでこの YouTube の CM のあれなのに、はい、<笑> 4分ぐらいあってでも全部面白いんですよへこうパッて急に自分が見てた本編じゃないのが入ってきて、うん、イラッとしたなって思ったら、うん、見ていったら超面白いやしみたいな感じそうそうそうそうそうだなんか本当にねあのアイディア勝負だなと思ってだから今現代エレこのロボット化が進んでいく中でそういう落語というか古典とね古典というかっていうのの新しい見せ方があるんだなって思ってそこはすごいなんか勉強になったというか面白いなって思いましたねその落語の演目は何なのこの知らないよ知らないのか知らないよ知らないのか<笑>全然知らないよ<笑>でも有名あれだよね古典だから結構知られてるやつでしょ一応作ってる人はちゃんといるあ,あのしょうな,なんとなんとかさんなんとかさんこれ間違えてなんか違うよって言われたらすごいなんかいろんな人に怒られそうだから伏せるけどでも見てほしいマジで<笑>はい、はい、っていう感じですねうんでもいろいろなんか情報が今
いろんな情報があるんで、うんうん、すごいいい時代だなって思いましたね、うんうん、行かなくてもはい、はい、そうだねそのロボットっていうか今ちょっと未来の話をしたついでなんですけど、はいはい、あの昨日、はい、NASA を NASA が NASA ってあの宇宙のやつ宇宙のやつおうそうそう NASA が重大発表して、はい、俺おとといねこの NASA が<笑>今那覇<笑>今那覇って言おうとしただろお前、はい、FM 那覇から NASA の話をお届けしておりますけど、はい、<笑>うまいこと落としていいや<笑><笑>はいそうなんですよ、うん、この NASA がね、うん、重大発表するっていうことを発表したときに、はい、俺めっちゃこれやばいやつ来たなと思って、うん、でこれまでいろんななんか発表って NASA がやってるんですけど NASA、ね、今 NASA、ね、ナハと NASA がもう,も,う<笑>もうどっちどっちってなるよもう FM 那覇から NASA、うん、の話をお届けし,<笑>してますけど<笑>、えー、そうあのなんかめっちゃ引っ張ってるんですよ、うん、NASA がやばいの来たぜみたいなあ重大発表、うん、これはマジちょっと世界世紀の大発見ですみたいなことを、うん、あ何かを発見したってこと、うん、へ歌ってて、うんで今日の朝発表されたんですよね、はい、それが、はい、でこの内容が、はいえー、地球、うん、と性質の似ている惑星が7つ、うんうん、え7つ発見されたっていう発表だったんですよ<笑>あれドラゴンボールですか<笑><笑>まあドラゴンボールも7つですけど<笑>まあ、ドラゴンボールではないですけど<笑><笑>もうやばい今日マジでマジで性の大切さが自分で身にしみてきたわ<笑>違う違う、はい、ドラゴンボールじゃないっすよ、はい、実現の話ですから、うんうん、本当これ、うんうん、現実の話ねそうそうそう本当に実際に発見されたんですよ、うん、地球に似た、うん、え地球が、うん、あ地球に似た惑星が7つ発見されて、うんうん、でこれ太陽系みたいに、うん、真ん中に太陽があってでその周りをこう回っている惑星なんですけど、まあうんうん、でしかもなんとかゾーンっていうこの生命がこう生存可能なゾーンがあって、うん、そこに3つだっけな3つ入ってるんですよそのゾーンに、うんうん、だからこの3つの惑星はあの生物がいる可能性があるんですよ水があって大気があって、うん、で何かしらの、うん生き物が存在している可能性が生態系があるというある、うん、へえこれめっちゃすごいですよすごいね、うん、えでもやっぱ結構離れてるもんなのえっと36光年ぐらい離れてますねもう見れんもう見えんだけど、うん、この地球こう今研究されている場所が地球上にいくつかあるんですけど、うん、この基地みたいな、うん、宇宙基地みたいなところがあって、うん、そのあらゆる望遠鏡を駆使して発見したんで、うんうんでまた今回新たな高性能の望,望遠鏡みたいなのを宇宙に打ち上げて、うん、そっから観察していくみたいなええー、すごいなそれそうだからもう近いですよ新たな生物の発見は発見は、うん、目視ができるところまでいくんだそうそうそうまさに目視ができるところまでマジかあじゃあもしかしたら例えばそれがね俺なんかがえ今27なん今二十七だね今年7なんで7歳、うん、10年後にはもしかしたら地球外のものが見れるかもしれないっていうことそうマジかそうっすもう10年どころかもう5年ぐらいで分かるんじゃないでもそれ発表するまあでもそれぐらいのあれなのかなえでもそれだったらさちょっとロマン感じるな「うん、えスター・ウォーズ」みたいな感じなのかもしれないってことマジでマジで,で、えー、そう UFO がどっかにいるかもしれないし、うん、本当に36光年先の地球に、うんうん、あ同じような感じでそう望遠鏡が今は飛ばしてこっちに来れるぞとあっていう地球の別ののがあるぞとあるかもしれないだ UFO も実際に存在するかもしれないっていう定評になるとそうへえで,でもそれの UFO が発見されたとして、うん、それを地球人に、うん、このアメリカなり、うん、この国が、うん、公表するタイミングっていうのはまた重要だと思うんですよ、うん、まあねいろいろあるからねそう、うん、せこの世界の情勢を見ながらだと思うんですけど、うんうんそれがこうバーンって公表された瞬間にはもうやばいっすよ、うん、ああ一回その時代に生きてみたいないや絶対死ぬまでに来るよああそう、うん、それはすごい楽しみだわだろう
。だろってお前どこの立場で言ってる。<笑><笑>あ,あ、そっか。でも本当未来ってわかんないんですよね。うん、だ本当に俺たちも今一年後二年後だから。発射ができて1年でこれぐらいなので、うん、これぐらいって言い方あれですけど僕たちはまあ死ぬほど頑張りましたけど、うん、今も頑張ってますけどで今お呼びいただけるぐらいまでとか自分たちで企画を立ち上げて何かをするっていうところが今できている状態であって、うんはい、でそこから。あのー、もうまあハッシュタグができたっていう理由も最初は実はあのなんか別にえいいことをやってるとか,なんか俺たちすごいことやってるっていうわけではなく本当に最初は自分たちでその自分たちでやりたいことをできるユニットにしようぜっていうそこであのお客さんにもっと演劇っていいぜ楽しいぜっていうのをあの広げていきたいっていうところから始まったわけじゃん、うん。で自分たちでそれこそ我が町の衝撃場お世話になってる我が町の衝撃場で3回公演を打って、はい、でそっからそっからですよ仕事もらえるようになったのそうだねこのラジオもまあそれがきっかけっちゃきっかけですもんねそうですねあの実はここのラジオの,あの方があのたまたま働いてるところでお話をさせていただいて、はい、僕役者やってるんですって話をしたらあじゃあなんかムービーやったら見せてよって言われて、うんうんうん、そのハッシュタグの本当に一発目のテーブルチャージボリューム1山内千種さんが出てくださったやつなんですけどそれをお見せ,お見せしたらあお面白いじゃんって言ってくれてじゃあラジオやろうかって話をしてでそして11月にそれが実現してで今や休みが。休みがいますよ<笑>今や,今や休,み休みがいますよそうでもそれもすごい嬉しいことなんですけどね,ね自分たちやりたいことをっていうところで何か僕たちでですねあのまあ無責任かもしれないけど何かをやって頑張ってるっていうところであのまあなんて言うんだろうなあんまりこう期待はさせたいわけではないんですけど自分たちでやろうと思ったら何だってできるんだぜっていうところが。あのー、俺,俺自身が俺ができたら絶対誰でもできると思ってるからあ、まあ、ただ俺っていう人間は俺でしかできないからそこに関してはあれだけど、うん、でも同じような行動とか何か企画を立ち上げてやろうとかっていう動きがありさえすればそれは絶対叶うし、うん、しかもあれお前が言ったんだっけ何をなんか先週だからこの会いたい人に会うには8人ああそうそうそうそうそうこれ,これも行動じゃんそうだね、うん、えっ、ー、と会いたいた自分が会いたいと願っている人、うんまあ、例えば俺がジャッキー・チェンに会いたいとしたら、うんえー、自,分自分が知っているジャッキー・チェンと関わりのある人を一、うん、個ずつこう訪ねていくと、うんまあ、それは何でもいいですよ誰でもいいです本当にお父さんとかでも最初はいいと思うんですけどそこに訪ねていくと8名でジャッキー・チェンに到達できる。っていうのが、うん、あのイギリスかどっかの国の研究で立証されたんですよ、うんうんうん、だからもうね何でもありだよねそうだね、うん、しかも,も行動すれば会えるってことだからね、うんうん、それはでももうねだからなんかそうだからこそなんか僕たちがこうやって活動していくことで何か伝えられたらなっていう部分もあったりとかして、うん、なんと僕8月にチャリティー、うんまあ、まだちゃんと正式な公表はできないんですけれども、はいまあ、8月をごろ予定なんですけどこのまあ学校の子どもたちと一緒にあのもしかしたら舞台をはいはい作る作るしかも僕その企画でも参加するのであれば演出家という形で。使う使われる側から使う側に、はいはい、使う側という言い方、まあ、使う側っていうのは<笑>失礼だけど、まあ、一緒に作る側っていうことですねそうそうそう、はい、一緒に作っていくっていうところであの提示していく側になっていくかもしれないっていうことですね、うん、そこもねなんか楽しみだなって思いながらもねなんか意外と二人だったらあれだなこんな感じの話になるんだなねいいんじゃないたまにはうたまにはいいと思う、うん、こういう話好きだよ、うん、あのあ酒飲みたいぐらい今あまあね、うん、それはちょっとね思うわ<笑>だからもうねそこはねいろいろな人たちがいろんな特に沖縄ってさあのモデルやりたい人もいればやっぱりこの役者やりたいっていう人もいるけどどうしたらいいか分かんないっていう人が
いたりするわけじゃん、うん、でも素材は良かったりとか持ってるものは光ってたりってする場合はやっぱりそこに行動があれば絶対どっかつながるって思うし沖縄って本当に狭いコミュニティというかあのすぐつながろうと思えばつながれるっていういいぐらいの距離感でも頑張れば頑張るだけそれだけあのいろんな人見てもらえるしっていう感覚の環境だからそこはすごいなんか僕たちも。あここに生まれて恵まれてるなっていうのを感じますね,そうだね沖,縄で沖縄出身っていうのはまずそれでちょっとあの強みでもあるしねそれはメリットでよで、ね、本当にうん島国からね、うん、だからこのクロスアンドノッツも沖縄だけどまあ沖縄だけどって別に自分たちを下に見てるとか上に見てるとかっていうわけではなくて沖縄から世界に発信できる、うん、そんなものを作ろうぜっていうところでクロスアンドノッツも今後活動していく予定となっているのでそこもですね何かあの勇気にそれを見てあこんなことできるんだ沖縄でもとかあこんなことできるんだじゃあもしかしたら自分でもできるかもしれないって思ってもらえればあのそれは僕はすごい幸いだなって思いますね。言ったらあれだよねあのそのクロスノッツクロスね<笑>クロスか、うん、クロスノッツっていうユニットやってますって今公表したわけじゃないですか、うんうん、でちょっとでも興味がある人は、はいまあ、問い合わせてもいいってことですよねそうですね僕に聞いてもう直接フェイスブック、うん、本当にもう,もうラジオやってるけど僕たち普通の人間なんで、うん、あのあ安本清隆でももういいですよ全然。あのローマ字で「清高安本」って売っていただければ僕多分フェイスブック出てくるのであのそこにあの申請いただいて何か質問とか何かこういうことやりたいと思うんですけどどう思いますかとか本当にもう何でもいいあのどんなことでもいいバーカーでもいいよいいバーいいよバーカお前絶対送ってくると思った絶対言うと思ったけどまあそういった何か,だからやりたいっていうことに対して何したらいいか分からないっていうのは俺正直もったいないと思うけどだからお前がハッシュタグを立ち上げるときにやりたいって話をしてでじゃあこうした方がいいんじゃないああした方がいいんじゃないっていう口出しをして、うん、で今じゃん、うん、でもきっかけはお前じゃんっていうところは俺はやっぱきっかけ持ってるやつはすげえなって思うし、うん、ただ俺はその手助けというか、まあ、背中を押すことはできるってことだ、ねうん、背中を押すことは得意だと思ってるから、うん、なんかそこに関してはねなんかまたあのこのえ演劇にタッシュタグクレートチームのユニットですね一応これまだ確定ではないので俺たちっていうわけではないのでまあユニットとしてクロスノッツっていうものが立ち上がったのでそこも今後あのこうご期待でございます、はい、では曲に行きましょうか行きましょうはいではお聴きくださいこれだねえー、っとねはい、はい、それではどうぞ聴いてくださいポン
。さあ、ハッシュタグのブレイク、おお、十九時四十五分もありました。はい、今聞いてもらいました曲は、ええー、結面師で、出会いは成長の過程。です。あ、これ過程って読むんだ。過程。種じゃないの。えー、出会いは成長の種です。<笑>はい、えー、ケツノポリスセブンから二曲お聞きいただきました。はい、ありがとうございます。な<笑><笑>、それっぽいけどな、一応、それっぽいけど。<笑>まあね、そんな感じで、ね、もう本当に、これから僕たちも成長していきたいし。あの、僕たちの周りもですね、何か変化を起こせる。うんまあ、本当に欲張りを言うとあの沖縄で演劇だったり役者っていうところでムーブメントを起こせたらいいなではなくてあの今後もですねそう起こせるようにあの今後も活動を頑張っていきますのでぜひあの応援のほどをよろしくお願いいたします、はい、本当によろしくお願いしますはいそこでですねまたこの僕たちは逆にお芝居を通して何かですねあのまあ皆さん見てくれた人たちに何か伝えることができたらなというのもあるのでそれを目標に、うん、あとはこの見てくれたお客様のお声も、うん、あの糧にちょっとそこら辺をですねあのやりながらまだ人生短しですけど内容は濃くいきたいと思っておりますそうだねはいいやなんかね久しぶりに真面目だね今日いや真面目ですよ、うん、いやそう実は真面目なんですよそう<笑>実は、うん、真面目なんですよ<笑>実は真面目なんですよ<笑>じゃあ意外とねやっぱあのラジオやるときにねいえ今日本当に素だな俺いいよいいよ素でいこう今日は、うん、今日は素でいこう神田誠がいたら、うん、あのちょっとちゃかすからないそうあのメタファーに追いつけないからね<笑>神田誠メタファーに追いつけないじゃん<笑>追いつけないしな<笑>脳みそが、うん、あいつ真面目な話したら結構な感じでボケかましてくるから<笑>例え話がねあの詩人だからさあの人<笑>ああね,ねでもあれすごいのはあれ素だからねね、うん、いつもだからね神田聖の家に3人でたまにねよく集まる時とかに、はい、打ち合わせとかね、はい、あれあいつあのままだから、うん、本当にだからもうあれですよ星が流れたですよもうそうだね<笑>ずっとずっと流れてますよハテナがね、頭に流れてますからね、うん、俺なんかは、うんうん、であいつの家行く時大体労働中だから<笑><笑>いやこれあの今日聞いた方はあれかもしれないですけどこの神田聖が先週ですね提示した何かまあ人間失敗することあるだろうって、うん、なんかあるけどなんかこれを悪いことに表現したくないというかそれをかっこよく言って、うんうん、なんかあそれ面白いねって言ってるようなものにしようっていうことで,ですね出たものでして、はい、神田聖が「屁をこくと」副治療があ星が流れたといい、うん、道に迷うっていうことを現在ロード中と、はい、<笑>あのダウンロードのロードとかけてそうロード中っていう感じですねこんな遊びをやってるアホでもですけども<笑>ここもあ,とあとあれもあったね何があったえっと<笑>なんだっけああ、えー、階段で最後あと一段あると思ったら、うん、なかった時の膝ガクンのやつを、うん、えー、っとかっこよく言うと、うんえー、グラウンドゼログラウンドゼロ<笑><笑>ないのにもう一歩みたいなそ,うそ,うそ,うそしてその時に当たった衝撃をビギンっていうの<笑><笑>下切るやつさマジでいや,いやまあこんな感じでもうほんと今日ゆったりしてますねあ雨もそろそろ止んできましたかねそうだねちょっと寒くなってきたね、まあ、そうですねあの今ちょっと雨降ったり止んだりとかであの湿気が多かった日もあるんですけどすごい乾燥したりするので、うん、最近咳き、えー、喉がやられてる方が結構見られますので、うん、こちらもですねあの体調管理を気をつけてあのまた、ね、来週とかもね元気にお会いできたらなと思いますが、まあ、まずその前にね、はい、俺のタンを直せってことだよねタンを直せやマジよお前なんでこれ清田清田館だよ<笑>安本清田館<笑><笑>ため息はダメだろお前ため息つくなよ<笑>いやでもねお前とこういう話するの久しぶりだからよ本当にああいいねうんいいと思ういやいいと申し訳ないなんか俺の中であなんかこんな熱くなってますけどはい、はい、まあこれもブレイクオーということで、はい、ブレイクオーですよブレイクオーということで、ね、のブレイクオーということでですねそれではじゃあ未来の話を決まっている未来の話しますかそうですね決まっている未来の話をしましょうはい、はい、ではえー、3月の29日29日30日30日31日31日に、えー、浦添の
、はい、手だこホールのショーホールで、はいえー、インヘリット沖縄主催の、はい、永瀬アイランドという演劇をやります。はいはいえー、こちらですね、はい、なんと僕、えー、出てます。そして僕で出ます、ね。僕が僕が出てます。うんはい、そして、えー、主役で、はい、安本清隆が、はい、出ております。よろしくお願いします。はい、そうなんですよ。主役なんです。久しぶりの主役です。あ、マジですか。はい、ぶっちゃけ緊張してます。主役でも。げあそっか激流王は3人主役みたいなものだったから、ね、そうあれは俺は主役っていうわけじゃなくて3人が主役だったのでうん、はい、なので本当に久しぶりですねおおいいね頑張りましょうこれね今回あの映劇っていうコンテンツでそうなんですよね映画と演劇が、はいえー、コラボされた形のものになってますよね、はい、また新しいはい、はい、あの去年ね去年か2年前ぐらいに、はい、窪塚洋介が主演で、はいはいあの「怪獣の教え」っていう演劇があったんですけど、はい、それ横浜とか東京であのやられてたんですけど、うん、それが映画最初映画で、はい、で次にこの演劇、はい、で後ろでは生バンドがライブで音響をやってるみたいな感じので、はい、こうライブシネマっていうコンテンツでやってたんですけど、うんはい、まあそれに近いのかな今回のやつは。映画と演劇っってていうコラボっていうそうですね、まあ、僕もまだ撮影とかもあったりするので、うん、まだどういったイメージでしかもこのインヘリット沖縄っていうのは演出家はあの東京で、はい、インヘリット東京の演出脚本をやっている畠山さんという方が、はいあのまあ、やっているものなんですけれども、うん、今回その書き下ろしの新作っていうことですね新作ですよ本当にもう、はい、10年ぶりに沖縄で初上演するための,あの戯曲をあそうなんだそうあそれ知らんかったわあマジでうん10年ぶりだよ10年ぶりに書いたのそうえー、すごいと思うしかも沖縄で初初公開ってことです初公開えー、えー、ええー、しか言ってない俺<笑>マジかそうですよなるほどねしかもねあのね決起会も一回やったんですよねみんなはい、はい、こちらの方もですねなんかすごいみんなこれから頑張っていこうとしている、うん、なもうただこの頑張るっていう、まあ、い,いろんな意味で伝わって、うん伝えられていこうっていうふうにやってる人たちだったので、うん、こちらもねあの、まあ、メンツとしても面白いかなと思いますはい、はい、でと告知の途中でしたねこれ、はい、そうですねえっと料金がですね、はいえー、3000円3000円チケット3000円、はい、で、えー、当日券が3300円3300円となっております、はい、で時間がはいえっとね<笑>時間がねはい<笑>ちょっと待ってよ<笑>はいえー3月29日3月29日19時から19時から30日が、はいえー、14時と19時, 14時, 14時, 19時31日が13時13時と,と18時となっておりますはい、はい、でこれ、えー、お問い合わせが、はいえー、僕らハッシュタグの、えー、Gmail でもいいんですが、はいえー、インヘリットプロジェクト沖縄、うん、アットマーク Gmail.com、はいで、えー、問い合わせしてもらえればなと思います。はい。<笑>すごい雑。<笑><笑>これスペルも言った方がいいのかな。そうだね。念のために言いましょう。えー、i n h e r i t ドット p r o j e c t ドット o k i n a y あちゃん、はい、w a はいアットマーク g メールドットコムはい。インヘリットプロジェクト沖縄、はい、アットマーク Gmail.com はいもう一回いきましょうあスペルじゃなくてあのこのあれでいいよ、okay、インヘリットドットプロジェクトドット沖縄アットマーク Gmail.com ですはいよろしくお願いいたしますはいその他にもなんか決まってるかいそのほかには、えー、決まってるのはまだないですねあただ、えっと、5月6月とインヘリット沖縄で3部作がありますのではいはい、そちらもまたどしどし、えー、公表していきます。はい、ですので、はい、こちらの方もこうご期待でございます。そして3月15日から RBC さん主催主催というか RBC さんであの放送されます。はい、えっとですね、小橋。はい。なのですが、あのー、特番というか特集も。組まれているということで、こちらの方がですね、あのー、申し訳ございません。RBC さんの公式ホームページにて。ご確認をお願いいたします。はあ、あのこのメイキングオブ
を明記する。っていうところで、あの小橋ができるまでのものを、あのー、まあ、メイキングを取っているので。だから稽古中とかも実はカメラが入ってたりとかしてるのでそう,なんだ、はい、そういうところもあの沖縄の役者がどういったふうに役を作ってどういった稽古をして撮影に挑んだかというのも見どころでございますのでぜひそちらの方もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいでは以上かな以上ですねあじゃあ,あと一個いいですかはいいいですよ、えー、とインプロ沖縄、はい、で神田聖も出演します、はいえー「女王の仰せのままに」はいが、えー、4月9日、はい、我が町の小劇場にて、はいえー、公演があります、はいはい、チケットが2000円となっております、はい、で時間が、えー、18時からですはい、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいそれでは19時55分を回りましてもう56分になります,、はい、ではですねまた皆さんと元気にね、あのー、またにぎやかなやつが帰ってきたらまたバカやりながら楽しくこの時間を一緒に共に過ごせればと思いますのでよろしくお願いいたします、はいはい、それではまた来週,来週